good morning to everyone quick recall for previous exercise we learn previous exercise adjoint of matrices and inverse of matrices சேர்ப்பு அணி மற்றும் நேர்மார் அணி இது ரெண்டும் நீங்கள் முன்னாடி வகுப்பில் படிச்சுருக்கீங்க ஸோ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் வாட் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஐஜே த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸ் ஸோ ஹியர் ஏ ஐஜே இஸ் கால் கோ ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ அண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் மீன்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மனண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஹியர் டிட்டர்மனண்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மீன்ஸ் ஒன்லி ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் சப்போஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மீன்ஸ் ஹியர் ஒன் பை ஜீரோ வாட் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி தட் இஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ பூஜ்ஜிய கோவை அணியாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணியாக இருந்தால் மட்டும் சாரி பூஜ்ஜியமற்ற கோவை அணியாக இருந்தால் தான் ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பூஜ்ஜிய கோவை அணியாக இருந்ததுன்னா ஏ இன்வர்ஸ் உங்களால் காண முடியாது ஸோ எக்ஸைஸில் எயிட் அண்ட் நைன்த்து சம் வி யூஸ் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ கொஸின் கிவன் கொஸின் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் கிவன் அண்ட் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஒன்லி சாட்டிஸ்ஃபைட் திஸ் டூ ஃபார்முலா டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸோ ஃபோர் பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸோ வரையில் இந்த ஃபார்முலா உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் மட்டும்தான் இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் டிட்டர்மனண்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஹியர் டிட்டர்மனண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஆல்சோ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சப்போஸ் டிட்டர்மனண்ட் ஆஃப் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்ததுனாலும் உங்களுக்கு ஏ இன்வர்ஸ் காண முடியாது ஸோ இதே மாதிரி ஏ இன்ட்டு அட்ஜிஏ ஈக்குவல் டு அட்ஜிஏ இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டிட்டர்மனண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஐஎன் அண்ட் டிட்டர்மனண்ட் ஆஃப் கே ஏ ஈக்குவல் டு கே பவர் என் இன்ட்டு டிட்டர்மனண்ட் ஆஃப் ஏ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் கே ஏ ஈக்குவல் டு கே பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ தீஸ் ஃபார்மில் வி யூஸ்டு ப்ரீவியஸ் எக்ஸைஸ் ஒர்க் அவுட் இந்த ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ நவ் கோயிங் ஃபார் செகண்ட் எக்ஸசைஸ் செகண்ட் எக்ஸசைஸ் இஸ் ரேங் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஒரு மேட்ரிக்ஸுக்கு தரம் தட் இஸ் ரேங்க் ஃபைன் பண்ணுறதுன்ட்டு இந்த எக்ஸசைஸில் பார்ப்போம் ஸோ அதில் டூ மெத்தேட் இருக்குது ஒன் மெத்தேட் இஸ் மைனர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் அண்ட் செகண்ட் மெத்தேட் இஸ் ரோ ரிடக்ஷன் மெத்தேட் தட் இஸ் சிட்டனி கோவை முறையில் அணியின் தரம் எப்படி காண்பது ஏறுபடி வடிவ முறையில் அணியின் தரம் எப்படி காண்பதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் மைனர் ஆஃப் மெத்தேட் சிட்டனி கோவை முறையில் எப்படி ஒரு அணியினுடைய தரம் காண்பதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிஸ் டெஃபினேஷன் கிவன் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த டெஃபினேஷனில் இட் இஸ் டினோட்டேட் பை ரோ ஆஃப் ஏ இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் ரோ ஆஃப் ஏ ஸோ இதை ரோ ஆஃப் ஏன்னு ரீட் பண்ணணும் ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் அண்டு இந்த ஒர்க்கிங் ரூல் ஆல்சோ கொஸ்டினில் ஒரு கண்டிஷன் கேவன் ஒர்க்கிங் ரூலும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஒர்க்கிங் ரூலும் டெஃபினேஷனும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ புட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் ரிசன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஒர்க்கிங் ரூல் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ ஐ ஒர்க் அவுட் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் Let A equal to ஒன் matrix. ஃபோர் த்ரீ ஒன் மைனஸ் டூ அண்ட் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் டூ ஹியர் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்டர் இஸ் வாட் த்ரீ ரோஸ் அண்ட் ஃபோர் காலம்ஸ் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் மைனர் தட் இஸ் சிட்டனி கோவை எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒன்லி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸுக்கு மட்டும்தான் உங்களால் சொல்ல முடியும் சதுரணிக்கு மட்டும்தான் சிட்டனி கோவை உங்களால் சொல்ல முடியும் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு எது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் மைனர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பட் இட் இஸ் நாட் ஏ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் கிடையாது த்ரீ பை ஃபோர் அப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் எது இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய லார்ஜ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் சொல்ல முடியும் இதுலேருந்து த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் மட்டும் நம்மளால் எடுக்க முடியுமா லாஸ்ட் காலம் மட்டும் கைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கலாம் அல்லது தேர்டு காலம் மட்டும் கைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஆர் செகண்ட் காலம் மட்டும் கைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஃபஸ்ட்டு காலம் மட்டும் கைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களால் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கன்சிடர் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு இருக்கிற என்ன வரக்குனா லார்ஜஸ்ட் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் மைனர் எடுக்கணும் இதுக்கு மைனர்னா உங்களுக்கு தெரியும்
மைனர் மேட்ரிக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணும் த்ரீ பை த்ரீ மைனர் கன்சிடர் பண்ணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் காலத்தை ஒமிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மைனர் கிடைக்கும் ஸோ இது எக்ஸன் பண்ண ஆன்சர் ஜீரோ கிடைக்கிது ஸோ அதே சேம் தேர்டு காலத்தை ஒமிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மைனர் கிடைக்கும் இதே எக்ஸன் பண்ண ஆன்சர் ஜீரோ வரும் இதே மாதிரி செகண்ட் காலத்தை கைட் பண்ணிட்டு ஒரு த்ரீ பை த்ரீ கிடைக்கும் அதுக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு காலம் கைட் பண்ணிட்டு ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மைனர் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ வருது ஆல் த த்ரீ பை த்ரீ மைனர் ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சி எல்லா த்ரீ இதுக்கு மேலே உங்களால் ஸ்பிளிட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு காலத்தையும் ஒமிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இறக்கிறதுல மேக்ஸிமம் இந்த ஃபோர் வே தான் இருக்குது த்ரீ பை த்ரீ மைனருக்கு ஆல் த த்ரீ பை த்ரீ மைனர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூ பை டூக்கு போகணும் சப்போஸ் இந்த ஃபோரில் எனி ஒன் இந்த ஃபோரில் எனி ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா இந்த ஃபோரில் எனி ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ரேங்க் த்ரீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ஒன் நீங்கள் ஃபைன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆன்சரை ஒரு டூவோ த்ரீயோ கிடைக்கிதுன்னா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ இதுக்கு மேலே வரக்கூடிய ஸ்டெப்பெலாம் நீங்கள் போகணும்னு அவசியமே கிடையாது இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரேங்க் இஸ் டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துங்க ஸோ மேக்ஸிமம் இதில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மினிமம் வேலை தான் உங்களுக்கு என்ன வரணும்னா மேக்ஸிமம் வரக்கூடிய ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸை சேட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ அதுக்கு மைனர் எடுக்கணும் அப்போ த்ரீ பை த்ரீ மைனர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி எல்லாமே இருக்கக்கூடிய எல்லாவே கண்டுபிடிக்கணும் இதில் ஏதாவது ஒன்று நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தாவே ஆன்சர் உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கணும் த்ரீயாக மாறிடும் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த மைனர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ரேங்க் த்ரீ ஸோ அப்போ எல்லாமே ஜீரோ வருது அப்படின்னா அடுத்தது டூ பை டூ கன்சிடர் பண்ணணும் டூ பை டூ என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இதை நான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மை மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுக்கு டிட்டர்மன் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வருதுன்னா ஃபைவ் கிடைக்கிது ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துருச்சு ஆன்சர் டூ சப்போஸ் நீங்கள் செகண்டை கன்சிடர் பண்ணி பாருங்களே ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஃபோர் ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தம் டூ பை டூ மைனர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன்றாவது உனக்கு என்னவாக இருக்கணும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஆல் த ஒன் எல்லாமே உங்களுக்கு ஜீரோ வந்ததுன்னா மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகணும் ஏதாவது ஒன்று நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்ததில் அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் ரேங்க் ஃபைன் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் தட் இஸ் அந்த டெஃபினேஷனுடைய ஒர்க்கிங் ரூல் போனோம்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ ஒர்க்கிங் ரூலில் பாருங்கள் யூஸ்டு தேர்டு பாயிண்ட் இஃப் த ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் இஸ் ஆர் ஆர் ஒரு ரேங்கினுடைய ஒரு மேட்ரிக்ஸினுடைய ரேங்க் ஆர் அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த மைனர் ஆஃப் ஏ ஆஃப் ஆர்டர் இஸ் ஆர் இப்போ நாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டோம் இல்லைங்களா அதில் ரேங்க்குக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டூனு கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ டூனு எப்போ கண்டுபிடிச்சோன்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த மைனர் அதில் டூ பை டூ மைனர் நிறைய இருக்கலாம் ஸோ இந்த மேக்ஸிமம் நிறைய டூ பை டூ மைனர் இருந்தாலும் அதில் மினிமம் ஒன்றாவது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரணும் அப்புடின்னா அதனுடைய ரேங்க் உங்களுக்கு என்னவாக இருக்குன்னா டூவாக இருக்கும் இப்போ அவங்க எக்ஸாம்பிள் ரீகால் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே ஏற்கனவே உங்கள்ட்ட சொன்னேன் டூ பை டூ மைனர் செகண்டு கன்சிடர் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன வரும் ஜீரோ வரும் ஃபஸ்ட்டு நாளையும் கன்சிடர் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன வரும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் ஸோ இங்கே ஜீரோ வருதுன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த டூ பை டூ மைனர் ஸோ டூ பை டூ மைனரில் மினிமம் ஒன்றாவது உங்களுக்கு என்ன வரும் நாட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரதுனால ரேங்க் டூ சப்போஸ் நீங்கள் த்ரீ பை த்ரீ மைனர் கண்டுபிடிக்கல இதில் ஏதாவது ஒன்று நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்திருந்ததுன்னா ஆன்சர் உங்களுக்கு என்ன வாழ்ந்துருக்கும் த்ரீயாக வந்துருக்கும் டூக்கு போகக்கூடாது ஸோ த்ரீனு முடிச்சிடலாம் ஸோ ஆனால் இங்கே எல்லா த்ரீ பை த்ரீ உங்களுக்கு என்னவாக இருக்குது ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம டூ பை டூ போயிருக்கும் ஸோ அங்கே உங்களுக்கு என்னவாக இருக்குன்னா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த கண்டிஷன் போய் நல்லா ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த கண்டிஷன் என்னாருக்குன்னு பாருங்கள் தேர்டு பாயிண்டு இஃப் ஏ ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் ஏ இஸ் ஆர் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரேங்க் என்ன வரும் டூ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரேங்கினுடைய மேட்ரிக்ஸோடைய ரேங்க் டூ அப்படின்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த மைனர்
ஜீரோவாக மாறணும் இங்கே இப்போ எக்ஸாம்பிள் போகலாம் பாருங்கள் அந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஆர் ப்ளஸ் ஒன் நம்ம கண்டுபிடிச்ச மேட்ரிக்ஸினுடைய ரேங்க் என்னவாக இருக்குது டூவாக இருக்குது ஆர் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஆர் ப்ளஸ் ஒன்னா த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸா ஸோ ஆர் ப்ளஸ் ஒன்னுடைய மேட்ரிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு என்னவாக இருக்குன்னா ஜீரோ வரணும் ஆர் ப்ளஸ் ஒன்னா த்ரீ பை த்ரீயா ஸோ நம்மளுக்கு எல்லா த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் என்னவாக இருக்குது ஜீரோவாக தான் இருக்குது ஸோ இது ஜி இது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு தப்பு ஆர் அப்படின்னா ரேங்க் டூ அப்படின்னா டூக்கு மேலே வரக்கூடிய எல்லா மைதலுமே உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் டூ தான் உங்களுக்கு என்னவாக இருக்குன்னா ஆன்சரில் வரும் ஸோ டூக்கு பிலோலேயே வரலாம் அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபோர்த்து கண்டிஷன் இஃப் ஏ ஏ இஸ் ஏ எம் பை என் மேட்ரிக்ஸஸ் ரேங்க் ஆஃப் ஏ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் மினிமம் ஆஃப் எம் கம் ஐ என் இதில் வரக்கூடிய மினிமம் வேலை தான் உங்களுக்கு எதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ரேங்க்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அங்கே த்ரீயாக இருக்கலாம் அதாவது த்ரீயோட கம்மியாக இருக்கலாம் நம்மளுக்கு த்ரீ எல்லாமே ஜீரோவாக வந்ததுனால அடுத்து நமக்கு என்ன பண்ணோம் டூ பை டூ போட்டோம் சப்போஸ் த்ரீயில் ஒன்று நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துடுது அப்படின்னா அதுதான் உங்களுக்கு ரேங்காக இருந்திருக்கும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பைய செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இதை ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் ஐஎன் இஸ் என் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ்னா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் பாருங்கள் டிட்டர்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் ஸோ டிட்டர்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீ ஸோ ரேங்க் இஸ் டூ சப்போஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிங்கனாலும் டிட்டர்மன் எடுக்கணும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் ரேங்க் த்ரீ ஸோ அப்போ என் பை என் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும் ரேங்க்கு என்னன்னு கிடைக்கும் டூ பை டூவாக இருந்தால் ரேங்க் டூ த்ரீ பை த்ரீயாக இருந்தால் ரேங்க் த்ரீ என் பை என்னாக இருந்தால் ரேங்க் என் ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் கண்டிஷன் எஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் என்ன வரும் ரோஸும் காலர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குமா அதுக்கு இன்வோர்ஸ் இன்வோர்ஸ் எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டிட்டர்மனண்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் இன்வோர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தால் த்ரீ பை த்ரீ டிட்டர்மன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ பை டூ எடுத்தீங்கன்னா டூ பை டூ டிட்டர்மன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ த்ரீ பை த்ரீ டிட்டர்மன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ரேங்க் என்னவாக இருக்கும் த்ரீயாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என் பை என் டிட்டர்மன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா ரேங்க் என்னவாக இருந்துருக்குன்னா என் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சம்மில் யூஸ் பண்ணது தேர்டு பாயிண்ட் தான் ஸோ தேர்டு பாயிண்ட் கிளியராக இருந்தீங்கன்னா சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷன் ஃபார் மேட்ரிக்ஸஸ் த ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் ஏ இஸ் டிஃபைண்டு ஃபார் த ஹையஸ்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் ஆர்டர் நான் வேனிசிங் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸஸ் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு டெஃபினேஷனு இட் இஸ் டினோட்டேட் பை ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஹையஸ்ட் ஆர்டர்னு என்னென்னு பாருங்கள் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு போகலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் மைனர் எது த்ரீ பை த்ரீ மைனர் அடுத்தது உங்களுக்கு என்னவாக இருந்திருக்கும் டூ பை டூ மைனர் வரும் டூ பை டூ மைனர் ஸோ இங்கே ஹையஸ்ட் ஆர்டர் சப்போஸ் த்ரீ பை த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கிறேன் இதில் இந்த ஆன்சர் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சப்போஸ் த்ரீங்கிற ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கிது அப்படின்னா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ பை டூவும் ஃபைன் பண்ணுறீங்க அதுவும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் வருது அப்போ இதில் எது ஹையஸ்ட்டு த்ரீ பை த்ரீ அதான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் எப்போ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருதோ அங்கே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்லாம் போடணுன்ட்டு அவசியமே கிடையாது ஸோ ஹையஸ்ட்னா இருக்கிற த்ரீ பை த்ரீ அது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் ஆன்சர் த்ரீயாக இருந்திருக்கும் ஸோ ஆல் த டூ த்ரீ பை த்ரீ மைனர் இஸ் ஜீரோ நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டின் அப்படி தான் வந்திருக்கு எல்லா த்ரீ பை த்ரீ மைனர் உங்களுக்கு என்னவாக இருந்திருக்கு ஜீரோவாக வந்திருக்கு ஸோ அப்படி ஜீரோவாக வந்ததுனால தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டூ பை டூ மைனருக்கு போகணும் அப்படி 2 பை டூ மைனர் போவே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் அப்படி வரையறது உங்களுக்கு என்ன வரும்னா ரேங்க் டூவாக இருக்கும் இப்போ பாருங்க த ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் சார் த ரேங்க் ஆஃப் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் டிஃபைன் பி ஜீரோ ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ்னா என்னது ஒரு மேட்ரிக்ஸில் ஜீரோ 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 ஜீரோன்ட்டு எலமெண்ட் வரும் எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கும் மேட்ரிக்ஸில் ஸோ இதுக்கு ரேங்க் உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சி என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ஜீரோ மேட்ரிக்ஸுக்கு மட்டும்தான் ரேங்க் ஜீரோவாக இருக்கும் அதர்வைஸ்
ஸோ மூணு அப்படின்னா கடைசி நிரலை விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு பை மூணு மேட்ரிஸ் எடுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி மூன்றாவது நிரல் ஒமிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு பை மூணு மேட்ரிஸ் வரும் அதே மாதிரி செகண்டு காலத்தை ஒமிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிஸ் கிடைக்கும் இந்த சேம் ஃபஸ்ட்டு காலத்தை ஒமிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் டிட்டர்மினன்ட் மைனர் ஆஃப் மேட்ரிஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோ கிடைக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே மைனர் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ இப்போ எல்லாமே ஜீரோ வந்ததுன்னா அடுத்து டூ பை டூ போகணும் சப்போஸ் இதில் எனி ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த நாளில் ஏதாவது ஒன்று நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற ஆன்சர் வந்ததுனாவே ரேங்கு த்ரீன்னு முடிச்சிடலாம் ஸோ ஆனால் எல்லாம் இருக்குது ஆல் த்ரீ பை த்ரீ மைனர் இதுக்குள்ளே வரக்கூடிய மிகப்பெரிய மைனர் ஆஃப் மேட்டர் சிற்றணிக்கோவை இதில் வரக்கூடிய மிகப்பெரிய சிற்றணிக்கோவை எது அப்படின்னா மூணு பை மூணு தான் ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது ஜீரோ கிடைக்கிது சப்போஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரந்தால் ரனியின் தரம் மூணுன்னு முடிச்சிடலாம் இங்கே எல்லாமே உங்களுக்கு ஜீரோ வரனால அதுக்கு அடுத்த வரிசை போகணும் நம்ம மூணு பை மூணு முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்து ரெண்டு பை ரெண்டு போகணும் அதில் ஏதாவது ஒன்று நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்ததுன்னா அணியின் தரம் ரெண்டாக மாறிடும் ஸோ அணியின் தரம் உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னா ரெண்டாக மாறிடும் இதை உங்களுக்கு கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்கு ஸோ இதில் மூணாக பயன்படுத்த சம்பள பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணிருப்போம் ஏ என்ற அணியின் தரம் ஆர் நம்மளுக்கு இந்த ஆறுங்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு ரெண்டுங்கிற ஆன்சர் கிடைச்சது ஒரு அணியினுடைய தரம் ரெண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆறு வரிசையுடைய நம்மளுக்கு இங்கே ரெண்டு வரிசையுடைய பூஜ்ஜியமற்ற சிற்றணி கோவையாவது இடம்பெற்றிருத்தல் வேண்டும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அணியினுடைய தரம் ரெண்டு அப்படின்னு சொன்னோம்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு ஒரு ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு சிற்றணி கோவையாவது பூஜ்ஜியம் அடுத்த ஆர்டி கோல்டு ஜீரோவாக உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா தான் அணியினுடைய தரம் ரெண்டாக இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் இங்கே மூணு பை மூணு கண்டுபிடிச்சோமா எல்லாமே உங்களுக்கு என்னவாக இருக்குது ஜீரோவாக ஆகிடுச்சு சப்போஸ் இதில் ஏதாவது ஒன்று நாட்டி கோல்டு ஜீரோவாக இருந்தால் ஆன்சர் என்னவாக இருந்திருக்குன்னா மூணாக இருந்திருக்கும் ஸோ இதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு ஃபோர்த்து பயனில் தான் கொடுத்துருக்கு மினிமம் ஆஃப் எம் கம்மா என் இதில் வரக்கூடிய மினிமம் வேல்யூ தான் உங்களுக்கு அணியினுடைய தரமாக இருக்கும் தட் இஸ் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிற்றணி கோவையாக இருக்கும் அந்த சிற்றணி கோவை தான் உங்களுக்கு வந்து அணியினுடைய தரமாக இருக்க வாய்ப்பு நம்மளுக்கு அதில் கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின் எத்தனை எது மிக பெருசாக இருந்துச்சு மிக சிறிய வேல்யூ மூணா தட் இஸ் இதில் தான் இருக்கலே மூணு கிராஸ் மூணு சிற்றணி கோவை இதில் தான் மிக பெருசாக எடுக்க முடியும் அடுத்து ரெண்டே கிராஸ் ரெண்டு மூணு கிராஸ் மூணு கண்டுபிடிக்கிறோம் அது எல்லாமே ஜீரோ வந்ததுனால தான் ரெண்டே கிராஸ் ரெண்டு போகும் சப்போஸ் மூணு கிராஸ் மூணுல எனி ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வாழ்ந்ததுன்னா ரேங்க் த்ரீன்னு முடிச்சுக்கலாம் ஆல் த ஒன் எல்லாமே ஜீரோ வாழ்ந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணால் ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு போய் அடுத்த சென்று கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து பாயிண்ட் தட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஒரு என் வரிசையுடைய ஒரு சதுர் அணிக்கு நேர்மாறு நேர்மாறு எப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் டிட்டர்மனன்ட் ஆகிய நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வாழ்ந்தால் தான் ஸோ அப்போ ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு சிற்றணி கோவையாக இருந்தால் அணியினுடைய தரம் ரெண்டாக இருக்கும் மூணு கிராஸ் மூணு சிற்றணி கோவையாக இருந்தால் அணியினுடைய தரம் மூணாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரியே ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் செகண்ட் பாயிண்ட்டு பாருங்கள் ஒரு அழகு அணி ஐஎன்னின் தரம் என் ஆகும் அட் இஸ் ரெண்டு அழகு அணி என்னது ஒன்று ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னா இதுக்கு டிட்டர்மன் எடுத்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அணியினுடைய தரம் என்னது ரெண்டு ஸோ இது மூணு கிராஸ் மூணாக இருந்தால் அணியினுடைய தரம் எவ்வளோ இருக்கும் மூணாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்க்கணும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்ற அணியின் தரம் உச்ச வரிசை உச்ச வரிசை என்னவாக இருக்கும் ஹையஸ்ட் மூணு கிராஸ் மூணு வந்ததுன்னா அதுதான் ஆன்சர் அதுக்கு மூணு கிராஸ் மூணு எல்லாமே ஜீரோ வந்ததுனால ரெண்டு கிராஸ் ரெண்டு போகும் இது பார்த்தீங்கன்னா ரேவோ ஆஃப் ஏ தட் இஸ் ரோ ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிற லெட்டரில் குறிப்பிடுவாங்க பூஜி அணி பூஜி அணினா உங்களுக்கு என்னவாக இருக்கணும் எல்லாமே எலமெண்ட்டு ஜீரோவாக இருக்கும் பூஜி அணிக்கு என்னவாக இருக்குன்னா டிட்டர்மன் எடுத்தீங்கன்னா ஜீரோ வரும் ஸோ அதுக்கு மட்டும் தான் அணியினுடைய தரம் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எக்ஸைஸ் சம் போனால் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் ஃபைண்ட் த ரேங்க் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மேட்ரிசஸ் பை மைனர் மெத்தேட் ஸோ மைனர் மெத்தேடு யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸின் ஏ ஈக்குவல் டு இல்லட்டு ஏ ஈக்குவல் டு கொஸின் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இதில் இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய மைனர் என்னவாக
இந்த மைனர் தட் இஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸ்னுடைய ஆர்டர் என்னவா இருக்கும் த்ரீ பை டூ தட் இஸ் த்ரீ ரோஸ் இருக்குது அண்டு டூ காலம்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரீ பை டூ ஸோ நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க கூடிய சின்ன வேல்யூ என்னது டூ தானே மினிமம் வேல்யூ டூவா ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆன்சர் டூவாக இருந்திருக்கலாம் ஒன்னாக இருக்கலாம் ஜீரோ கண்டிப்பாக வராது ஜீரோ எப்போ வரும் மேட்ரிக்ஸ் எல்லாமே ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஜீரோ வரும் ஸோ அதர்வைஸ் டூவாக இருக்கலாம் ஒன்னாக இருக்கலாம் ஸோ இதில் மிகப்பெரிய டூ பை டூ மைனர் இருக்கிறதே இது கண்டுபிடிக்கணும் டூ பை டூ மைனர் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எலமெண்ட் எடுத்து கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஒன் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் செவன் ஸோ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செவன் ஒன் எயிட் செவன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் செவன் மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்ததுன்னு என்ன வரும் ரேங்க் டூ வரும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஜீரோ வந்துருந்ததுன்னா அடுத்து டூ பை டூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேர்டு காலத்தை ஒமிட் பண்ணிட்டு ஒரு டூ பை டூ பார்த்தோமா சப்போஸ் இது ஜீரோ வந்துருந்ததுன்னா செகண்டு காலத்தை ஒமிட் பண்ணிட்டு சாரி செகண்ட் ரோ ஒமிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிஸ் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் ரோ ஒமிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிஸ் எடுக்கணும் ஸோ இப்படி எல்லாமே ஜீரோ ஆயிடுச்சுனால ரேங்க் ஒன்னுக்கும் <laughs> வந்துருந்ததுன்னா <laughs> இதனுடைய ஆர்டர் என்ன இருக்குது டூ ரோஸு அண்டு ஃபோர் காலம்ஸ் டூ ரோஸ் அண்டு ஃபோர் காலம்ஸ் ஸோ ஆர்டர் இஸ் டூ பை ஃபோர் இதில் வரக்கூடிய மினிமம் வேல்யூ என்னது டூ ஸோ நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ரேங்க் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா டூவாக இருக்கலாம் அல்லது ஒன்னாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ இதில் வரக்கூடிய டூ பை டூ மேட்ரிஸை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வரக்கூடிய டூ பை டூ மேட்ரிஸ் பாருங்கள் ஸோ அவங்க டைரெக்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கொஸ்டினில் லாஸ்ட் டூ ரோவை எடுத்து போட்டிருக்கு லாஸ்ட் டூ காலம் இருக்கு இல்லைங்களா அதை மட்டும் வச்சு ஒரு டூ பை டூ வச்சுருக்காங்க மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கூட பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கிடைக்கும் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ அதே மாதிரி சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கணும் நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் போட்டாலும் தப்பெல்லாம் கிடையாது ஸோ இங்கே பார்க்க இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லாஸ்ட் டூ எடுத்துருக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டும் தேர்டு எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டும் ஃபோர்த்து எடுக்கலாம் அதே மாதிரி செகண்டு தேர்டு எடுக்கலாம் செகண்டு ஃபோர்த் எடுக்கலாம் தேர்டு ஃபோர்த் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கல அவங்க தேர்டு ஃபோர்த் எடுக்கிறாங்க நம்மளுக்கு எது வருதோ அதை மட்டும் போட்டால் போகிறது மீறி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரக்கூடிய ரிட்டர்ன் எல்லாம் போடணும்னு அவசியமே கிடையாது எல்லாமே வரையில் வேணால் நீங்கள் சொல்லலாம் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஏதாவது ஒன்று நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருதோ நீங்கள் அதை மட்டும் போட்டு காமிச்சாலே போதும் ஸோ இங்கே தேர்டு ஃபோர் மட்டும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது ஸோ அப்போ ரேங்க் என்ன பண்ணிக்கலாம் டூன்னு முடிச்சிடலாம் சப்போஸ் இதுவும் உங்களுக்கு ஜீரோ காலேஜுனா அடுத்த ஸ்டெப் போயிருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி ஃபோர்த்து சம் பாருங்கள் ஒரு கொஸ்டின் ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த கொஸ்டினை ஏன்னு வச்சுக்கலாம் ரேங்க் இஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஸோ இதில் மினிமம் வேலை ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் இப்போ ரேங்க் கண்டிப்பாக என்ன பார்க்கலாம் த்ரீயாக இருக்கலாம் இப்போ டிட்டர்மன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க டிட்டர்மன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் கிடைக்கிது ஸோ நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ வரனால ரேங்க் என்ன பண்ணிக்கலாம் த்ரீன்னு முடிச்சுக்கலாம் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ வரனால ரேங்கு த்ரீன்னு முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் இருக்குது இதனுடைய அரிசை பாருங்கள் தட் இஸ் ஆர்டர் என்ன இருக்குன்னா த்ரீ ரோஸு ஃபோர் காலம்ஸ் இருக்குது த்ரீ ரோஸு அண்ட் என்ன இருக்குது ஃபோர் காலம்ஸ் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் மேட்ரிக்ஸு ஸோ இதில் மினிமம் வேலை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீயாக இருக்கும் த்ரீ அப்படின்னா ரேங்க் என்னவாக இருக்குன்னா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீயாக இருக்கலாம் இதில் ஒன் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு காலத்தை மீட் பண்ணிவிட்டு மீதி பார்த்துருக்காங்க மீதி பார்க்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு வச்சு போட்டிங்கன்னா ஜீரோ வரலாம் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆல் த்ரீ பை த்ரீ மைனர் இஸ் ஜீரோனால் மட்டும்தான் டூ பை டூக்கு போகணும் அட்லீஸ்ட் ஒன் இதில் ஏதாவது ஒன்று நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த மைனர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் ரேங்க் என்னவாக இருக்கும் தெரியாத தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே அட்லீஸ்ட் ஒன் நம்ம ஒன் த்ரீ பை த்ரீ எடுத்துருக்கிறோம் ஆன்சர் டூ